以前我可以不管，但是今天情况特殊，我由不得你。我看不是吧？你是想造反？为什么不说话？被我猜中了吧？我没有。那你为什么半天回答不上来？一切安排妥当了。程施主，你我分头行事。大师，一切摆脱了，请别这么说。当晚求得援军以后。马上赶回洛阳，尽快跟你们会合。师兄，谭宗率众弟子动身了。阿弥陀佛。哎，大师啊，多谢款待，告辞了，告辞。阿弥陀佛。我帮你啊！大本高，你要是肯跟我回去的话，我可奏请陛下，饶了你所有的罪。你自己都快死了，你还来哄我？兔崽子，你这找死！原来你让我做狗，我也让你尝尝做狗的滋味。来呀！我教训教训你！啊！啊！哎呀！啊！哎呀！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！九七，你怎么了？啊，哎，天宝啊，这畜生太凶了，快帮我教训教训他。可是我们答应过师傅，我们是答应过师傅不杀人的，可没有答应师傅不教训人呐，是不是？我们一起杀。好，你来。禀少主，公主不见了。什么时候不见的？属下刚刚发现。快带人去追啊！少主，她可是公主，你这么做不怕？怕什么？我说你怕什么？怕什么？怕什么？怕什么？还怕吗？叫你去你就去。是。只差这一步了，绝不能出岔子。哎呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
我一定要找到他，非弄我水落石出不可。公主，快看，有人追来了！听着，少女寺被包围了，任何人不能靠近。你们干什么？你们如果不离开，我们就不客气了。你们敢？瞄准！包公主。你敢玩我？找死！来吧！好小子是你！对你下手，这还不安分？哼！真是不知好歹！呀呀！
你没事吧？凭我这身本事，除了圣上以外，还真找不出对手了。那是自然。这次带了多少兵马？不知堂兄下一步有何打算呀、啊？你快去点齐兵马，立刻进攻少林寺。好啊！慢点！王毅，你疯了！王仁泽，该你偿命了！王毅，你敢造反你要干什么？带我去见张天宝。走。看你今天往哪儿逃！虎崽子，当年我就该一刀杀了你，就没有今天的后果了。杀我全家的凶手，果然是你叔侄，是又怎么样？呀呀呀呀呀王仁义，你知道你这样做的后果吗？哼，后果就是杀了你，为家人报仇。王仁泽，你跑不了了。仁义，快挡住他们！王仁义，你胡说！我们家的血债，你该偿还了。哎，孙杨，孙杨，飞扬，我他不叫王仁义，他是我弟弟张天勇。我不可能叫王仁义，还是张天勇，杀害我亲人的凶手。就是他，飞扬！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！飞扬，我们不要打了，我们现在主要是灭掉王仁泽。你也要灭掉王仁泽？他也是我的仇人呐、啊！我不会顺他的，这招吧！啊！啊！啊！飞扬，快住手！飞扬，你要干什么呀？我要为家人报仇！你不能怪他。他是被王世充利用，是迫不得已。少废话，拿命来！三阳，三阳，冷静点，冷静点。现在重要。
要的是消灭王仁泽。是啊，孙杨，先拿下王仁泽再说。啊，哎，别让王仁泽跑了。哎呀！霍法寺，你怎么会在这儿？我知道公主要来，特地在此恭候你。张天宝呢？叫他出来。他不想见公主。他是做了亏心事，当然不敢见我。据环某所知。王世充做的亏心事，不知比他多多少倍。不知你议论我父皇。哼，那个老奸贼，好话说尽，坏事做绝，普天之下劳苦百姓无不恨他入骨。你住嘴！住嘴！哼！呀！哼！呀！呀！哼！虽然侥幸逃脱，你却自己送上门。你放手，放手！恐怕要委屈公主留下了。程阳师兄，你冷静点儿。他是坏人，为什么帮他呀？大家都是自己人嘛，他怎么会是自己人？程阳师兄，王世充权势极大，我们兄弟斗不过他，于是暗中约定，先杀掉王仁泽，再除掉王世充。我知道以前种种都是我的错，但是。当时我被王世充所蒙蔽，不知真相。请你给我一次改过自新的机会，我给你机会。可是我亲人被杀光的时候，谁又给过他们机会？啊！子阳师兄，你到底想怎么样？我要报仇！嗯、我杀了你的亲人，你恨我入骨。我就是万死，也难恕其罪。你知道就好。可是，我现在不能死。我和你一样，也有血海深仇未报。我们的父母和你的亲人一样
，都是被王世充杀害的。王世充还害我们兄弟两个，差一点成了仇人，自相残杀。现在王仁则死了，我们的主要敌人就是王世充。要想杀了王世充，只有我能接近他。王世充身居皇宫，武功深奥，我要回去血刃仇敌。我晓得，此去凶多吉少。飞扬，如果我不幸被杀，我恳求你原谅我。要是能侥幸活下来，我愿剃度出家，日夜为你家人诵经，以赎我犯下的罪行。谁叫你平时不好好练功，就知道偷懒？哦哦，师傅，能不能休息一会儿？不行，救人如救火，一刻也不能延缓。啊，快！玉凤，对不起，我这都是迫不得已啊。我本来为了你，愿意放弃一切，我可以为你而生，也可以为你而死，可是万万没想到。你跟我父皇一样，深深的欺骗了我。玉凤，我这么做也是为了你好。你不要找借口了。本来，我也想和你在一起，抛开所有恩怨，过崭新的生活。可是这个美丽的梦想，很快就会破灭。为什么？因为我们那样做实在太单纯，太天真。你父亲身为帝王，我们无论躲到天涯海角。都会被他找到的。与其过那种东躲西藏、永无安宁的生活，我只有选择放弃。你不知道我有多爱你，我为你付出了一切，你却用欺骗来回报我。你快回去吧，就当我已经死了，把我彻底忘了。你说的可真简单？你知不知道？当你越爱一个人，失去他的时候，你就越感到心痛。我只能说，我们无缘在一起。大四，让他走吧，他不能走。你说什么？王仁泽死了，只能用他来抵赎，要不然生不回来，我们拿什么交代？教主，有什么情况吗？没有。好。没想到吧？我还没有死。你感到很失望吧？啊？哈！我告诉你，环法寺，你马上放他走，办不到。哎，别冲动！九神，飞扬，拦着他，让开！爹，哎呀，快拦着他！好，干你！哎呀，哎，过来！哎，呀，呀，不要啊！不要啊！放开他！
轻举妄动，我不会伤害你的。只要能除掉你父亲这猜忌多疑、残暴不仁的昏君，被天下百姓除害，那我死了又有何妨？你还法斯，到我师兄，把他们押到柴房关起来。法斯，这样好吗？现在若不扣押公主，王仁则死了。势必会令兵产平少林寺，所以不是我们非要抓他，而是现在的公主是我们大家的护身符。快呀，押到柴房去，好吧？走吧，公主。坏大叔，天宝，冷静下，你放开他。坏法师说的没错，对王师兄这种人，你不能存夫人之仁啊！你们两个帮着坏法师对付一个女人，在算什么男子汉呢？哎，大哥，我觉得现在是不是男子汉不重要，重要的是我们要活着。是啊，要铲除王世充啊！你敢放开我？天宝，我也听过一句话，哎，对敌人太仁慈了，你将来会后悔的。殿下，委屈你了。公主，你就安静的在里边待一会儿吧。环法寺，你到底想干什么？如果王世充不贸然行动，我可以保证你的安全，否则就很难说了。你这么对我，我父皇绝不会饶过你的。<笑>环某要是害怕，也不敢这么做了。道果师兄，你辛苦一下，这里交给你。环某，到前面看看，看看官兵有没有行动。你去吧，这里交给我。对了，绝不能让天宝接近，以防他感情有事。我知道了，这件事可关乎少林寺的存亡，你可万不能轻忽啊。好的。杀了呀！他们敢，简直无法无天了，真是太可怕了。云凤，哎哎，天宝，回去吧，别再添麻烦了。道王师兄，你让我进去，我不会给你添麻烦的。哎，云凤，云凤，张天宝，难道你骗我骗的还不够吗？你又来做什么？是不是还是要再骗我？哼，黑豹，你，抱歉少主，受伤有旨。你，你背叛我，不是我背叛了你，是你背叛了我们，背叛了皇上。
地儿呢？啊，再猜一会儿功夫，就像换了个人似的。啊，起来呀！嗯，起来。嗯，玉凤，不是的，为了表示我的歉意，我就算死，也不会让任何人伤害你。别说漂亮话了。哀莫大于心死，你现在无论说什么，我再也不会相信你了。玉峰，你听我解释，我不想再看见你。玉峰，哎，你让他进去，不行。天宝，天宝，不好了，怎么了？你的弟弟张天勇被吊在寺外了。什么人干的？是王仁泽干的。哎哎。